அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த ஒரு வீடியோ பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியன் ஆர்மி அதாவது இந்திய இராணுவத்திலேருந்து டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் ஸ்டாப் காலேஜ் பாதுகாப்பு சேவை ஊழியர்கள் கல்லூரி வெல்லிங்டன் நீலகிரியிலேருந்து தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெல்லிங்டன் நீலகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது அங்கேருந்து தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கான ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இதுக்கான முழு தகவலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் புதிய நண்பர்கள் யாரேனும் நம்முடைய சேனலை வாட்ச் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்க பெல்லைக்கான டச் பண்ணி அப்படியே ஆள் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன ஏஜ் லிமிட் என்ன பே லெவல் என்ன அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக இதில் பார்த்துடலாம் இதுக்கான செலெக்ஷன் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கான ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் இரண்டாவதா அந்த போஸ்ட்டுக்கான ஸ்கில் டெஸ்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கான டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் அடுத்தபடியாக உங்களுக்கான மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ஃபைனல் மெரிட் இருக்கும் இதுதான் இதற்கான செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இதன்படி தான் அவங்களுமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதுக்கான வெப்சைட் லிங்க் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்முடைய வாட்ஸ்அப் அண்டு டெலகிராம் குரூப்பில் கொடுக்குறேன் அதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் அண்டு டெலகிராமில் எப்படி ஜாயின் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்முடைய சேனலுடைய பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் டூ மோர் லிங்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெலகிராம் வாட்ஸ்அப் அப்படின்ற மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இதில் டெலகிராம் அல்லது வாட்ஸ்அப் ஏதாச்சும் ஒன்றை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எட்டு விதமான போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க முதலாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ரீனோகிராஃபர் கிரேடு டூ இரண்டாவதா லோவர் டிவிஷன் கிளர்க் மூன்றாவதா சிவிலியன் மோட்டார் டிரைவர் ஆர்டினரி கிரேடு நான்காவதா சுகானி ஐந்தாவதா ஃபயர்மேன் ஆறாவதா குக் ஏழாவதா டெக்னிக்கல் அட்டண்டன்ட் பிரிண்டிங் மெஷின் ஆப்ரேட்டர் எட்டாவதா மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் ஆஃபீஸ் அண்டு ட்ரைனிங் இது மாதிரி எட்டு விதமான போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன சேலரி என்ன அப்படின்றது ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஜ் லிமிட் ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெனோகிராஃபர் கிரேடு டூ லோவர் டிவிஷன் கிளர்க் சிவிலியன் மோட்டார் டிரைவர் ஆர்டினரி கிரேடு இந்த மூன்று போஸ்ட்டுக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டு வயதுலேருந்து இருபத்தி ஏழு வயதுக்குள்ளே இருக்கணும் சுகானி இதுக்கான ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு வயதுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து வயதுக்குள்ளே இருக்கணும் ஃபயர்மேன் இதுக்கான ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு வயதுலேருந்து இருபத்தி ஏழு வயதுக்குள்ளே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா குக் டெக்னிக்கல் அட்டண்டன்ட் பிரிண்டிங் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் எம்டிஎஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் இதுக்கான ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு வயதுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து வயதுக்குள்ளே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதற்கான பே லெவல் பே லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெனோகிராஃபர் கிரேடு டூக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவல் ஃபோரில் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எண்பத்தி ஓராயிரத்தி நூறு வரைக்கும் பே பண்ணுவாங்க லோவர் டிவிஷன் கிளர்க் சிவிலியன் மோட்டார் டிரைவர் ஆர்டினரி கிரேடு சுகானி இந்த மூன்று விதமான போஸ்ட்டுக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவல் டூவில் பத்தொம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்துலேருந்து அறுபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் பே பண்ணுவாங்க ஃபயர்மேன் குக் இந்த இரண்டு போஸ்ட்டுக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவல் டூவில் பத்தொம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்துலேருந்து அறுபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் பே பண்ணுவாங்க டெக்னிக்கல் அட்டண்டன்ட் பிரிண்டிங் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் எம்டிஎஸ் ஆஃபீஸ் அண்டு ட்ரைனிங் இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவல் ஒன்றில் பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் பே பண்ணுவாங்க இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் முதலாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டெனோகிராஃபர் கிரேடு டூ இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டுவெல்த்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் டுவெல்த் வந்து ஒரு ரெக்கக்னைஸ் ஆன போர்டில் நீங்கள் பாஸ் ஆகிருக்கணும் ஸ்கில் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டாப்பிங் இருக்கும் டிக்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டென் மினிட்ஸ் அட்டு எயிட்டி வேர் வேர் மினிட்டு இருக்கும் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலீஷில் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லை ஹிந்தியில் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இது வந்து கம்ப்யூட்டரில் தான் இருக்கும் இரண்டாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா லோவர் டிவிஷன் கிளர்க் இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெக்கக்னைஸ் ஆன போர்டில் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் இதுக்கான ஸ்கில் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டைப்பிங் இருக்கும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் கொடுப்பாங்க இல்லை ஹிந்தியில் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி வ
ஃபயர்மேன் இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் டென்த்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட சிவிலியன் டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஃபார் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்க்கான லைசன்ஸை நீங்கள் வச்சுருக்கணும் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எய்டு ஃபயர் ஃபைட்டிங் அப்ளியன்ஸ் ட்ரெய்லர் ஃபயர் பம்ப்ஸ் இதுக்கான சிக்ஸ் மந்த்துக்கான நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் இது மட்டும் இல்லாது இதுக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட்டுமே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கான ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வித்தவுட் ஷூவோட நூற்றி அறுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் செஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் எக்ஸ்பென்சிவோட எண்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீங்கள் கொண்டு வரணும் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணாலே போதுமானது வெயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி கேஜி இருக்கணும் இதுக்கான என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அறுபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு கேஜியை தூக்கிக்கிட்டு நூற்றி எண்பத்தி மூணு மீட்டரை தொண்ணூற்றி ஆறு செகண்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒயிலி டிச் லேண்டிங் அதாவது லாங் ஜம்ப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் உங்களுக்கான வெர்டிகல் ரோப் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ மீட்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஏறுற மாதிரி இருக்கும் ஆறாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா குக் இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டுவெல்த்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் டுவெல்த்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கிங்கில் உங்களுக்கு டூ இயர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் இதுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும் ஏழாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் அட்டண்டன்ட் பிரிண்டிங் மெஷின் ஆப்ரேட்டர் இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஐடிஐ பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிண்டிங் மெஷின் ஆப்ரேட்டரில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன் இயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிண்டிங் மெஷின் ஆப்ரேட்டரில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் இதுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும் எட்டாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்டிஎஸ் அதாவது மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாப் ஆஃபீஸ் அண்டு ட்ரைனிங் இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இதுக்கு ஒரு சில நேச்சர் ஆஃப் டியூட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கிளீனிங் ஸ்வீப்பிங் டாய்லெட்ஸ் ஒர்க் ஏரியா லோடிங் அன்லோடிங் ஷிஃப்டிங் கார்டனிங் ஃபீட்டிங் கார்சஸ் நைட் வாட்ச்மேன் இந்த மாதிரியான ஒரு சில ஒர்க் வந்து இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க வேக்கன்சி டீட்டெயில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெனோகிராஃபர் கிரேடு டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஆரில் இரண்டு வேகண்டும் ஓபிசியில் ஒரு வேகண்டும் எஸ்சியில் ஒரு வேகண்டும் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நான்கு வேகன்சி இருக்குது இரண்டாவதாக லோவர் டிவிஷன் கிளர்க்கு இதில் யூஆரில் மூன்று வேகண்டும் ஓபிசியில் இரண்டு வேகண்டும் எஸ்சியில் ஒரு வேகண்டும் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு வேகன்சி இருக்குது மூன்றாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவிலியன் மோட்டார் டிரைவர் ஆர்டினரி கிரேடு இதில் யூஆரில் மூன்று வேகண்டும் எஸ்சியில் ஒரு வேகண்டும் எஸ்டியில் ஒரு வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க நான்காவதா சுகானி இதில் யூஆரில் மட்டும் ஒரே ஒரு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஐந்தாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபயர்மேன் இதில் யூஆரில் எட்டு வேகண்டும் ஓபிசியில் நான்கு வேகண்டும் எஸ்சியில் இரண்டு வேகண்டும் எஸ்டியில் ஒரு வேகண்டும் இடபிள்சியில் ஒரு வேகண்டும் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாறு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க குக் இதில் யூஆரில் மட்டும் மூன்று வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாகவும் மூன்று வேகண்ட் இருக்குது ஏழாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் அட்டண்டன்ட் பிரிண்டிங் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் இதில் யூஆரில் மட்டும் ஒரே ஒரு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க எம்டிஎஸ் ஆஃபீஸ் அண்டு ட்ரைனிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஆரில் இரண்டு வேகண்டும் எஸ்சியில் இரண்டு வேகண்டும் எஸ்டியில் இரண்டு வேகண்டும் இடபிள்யூசியில் ஒரு வேகண்டும் டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி நான்கு வேகன்சி இருக்குது இதில் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனுமே இருக்குது எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷனும் ஓபிசி கேட்டரில் இருக்கவங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஏஜ் வார ஏஜ் அப்படின்னா இந்த ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஆரலமாக இதுக்கு விண்ணப்பிச்சுக்கலாம் இதுக்கான அப்ளிகேஷன் டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து பதினாறு செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே நீங்கள் விண்ணப்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம் டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நோட்டிஃபை லேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நீங்கள் எப்படி விண்ணப்பிக்க முடியும் அப்படின்னா ஆஃப்லைன் மூலமாக மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து விண்ணப்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய அவ்விசியல் வெப்சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎஸ்எஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போயும் இதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை நீங்கள் டவுன்லோட்
இதை எந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் அனுப்பணும் அப்படின்னா த கமாண்ட் அண்ட் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் ஸ்டாப் காலேஜ் வெல்லிங்டன் நீலகிரி ஆறு நான்கு மூன்று இரண்டு மூன்று ஒன்று தமிழ்நாடு இந்த ஒரு அட்ரஸுக்கு தான் நீங்கள் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நேம் உங்களுடைய நேம் டென்த் மார்க் ஷீட்டில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய ஃபாதர் நேம் கீழே உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிப்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் டேட் வந்து கொடுத்துக்கோங்க இயரு மந்த்து டே அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் யூஆரா ஓபிசியா எஸ்சியா எஸ்டியா யூடபிள்யூசா அப்படின்றத டெக் பண்ணிக்கோங்க எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டென்த்து படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான இயர் ஆஃப் பாசிங் ஒபீடியன்ட் மார்க் டோட்டல் மார்க் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி டுவெல்த்துக்கு எது வரைக்கும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கான இயர் ஆஃப் பாசிங் ஒபீடியன்ட் மார்க் டோட்டல் மார்க் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே கொடுத்துக்கோங்க கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா டைப் ரேட்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கான டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க எட்டாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதை வந்து நீங்கள் ஃபுல் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் வந்து விட்டுலாம் ஒன்பதாவதாக உங்களுடைய மொபைல் நம்பராக கொடுத்துக்கோங்க பத்தாவதாக உங்களுடைய ஆதார் கார்டு நம்பர் பதினொன்றாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கரஸ்பாண்டன் அட்ரஸ் அதில் அட்ரஸ் லைன் ஒன் அட்ரஸ் லைன் டூ தாலுக் டிஸ்ட்ரிக் பின்கோடு ஸ்டேட் எல்லாமே கேட்டிருப்பாங்க கரெக்டாக அதில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க பன்னிரெண்டாவதாக பெர்மனண்ட் அட்ரஸ் கரஸ்பாண்டன் அட்ரஸும் பெர்மனண்ட் அட்ரஸும் சேம் அப்படின்னா அந்த ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கும் சேம் அஸ் அபோ அப்படின்றத டிக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா இதுலேயுமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க பதிமூணாவதாக உங்களுடைய இமெயில் ஐடியை கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க இந்த ஒரு டிக்ளனேஷனை படிச்சுட்டு டேட் கொடுத்துக்கோங்க எந்த டேட்டில் நீங்கள் அனுப்புகிறீங்க அப்படின்றத அந்த டேட் கொடுத்துக்கோங்க கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்னேச்சரையும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த போஸ்ட்டை வந்து கொடுத்துக்கோங்க சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய ரீசெண்டாக எடுத்த ஃபோட்டோ காப்பியை வந்து அதில் பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் செல்ஃப் அட்டஸ்டேட் பண்ணுறதில் நீங்கள் உங்களுடைய டூ ஃபோட்டோ காப்பீஸையும் நீங்கள் செல்ஃப் அட்டஸ்டேட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சொன்ன எல்லா டாக்குமெண்ட்டையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை கரெக்டாக ஃபில் பண்ணி இதில் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து சென்ட் பண்ணுங்கள் அந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நாய்ஸாக இருக்குது இந்த வீடியோவை ரொம்ப முறை கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடிட் வேறு பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நல்ல ஒரு ப்ளேஸில் உட்காந்து நான் உங்களுக்கான வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் ஜெய்கின் நன்றி வணக்கம்